是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却不能俯视骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上。笑倾城一剑怎难忘？说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四风，赏晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。没事，那我先挂了啊。喂今天我们早点下班，把你的东西搬到我的公寓，然后我再搬去我父母那儿。我自己搬就好。你确定？非常确定。果然住在一起。喂喂喂，我们又见面了。真是无香。那是游戏名，我真名叫甄少祥，你可以叫我少祥啊。你去哪儿？我送送你吧。不用了，我自己去就好。不用客气，虽然我们在游戏里有点误会，但也总算是相熟的朋友吧。跟游戏无关
我只是不想麻烦别人，谢谢你。行，那我也不勉强你。对了，你真名叫什么啊？总不能下次见面还叫你芦苇微微吧？那多出戏啊！我想我们应该不会再遇到了。我觉得倒是会。其实，你真名叫什么？张二喜已经告诉我了，不然，我怎么知道你住在这里啊？他告诉你，我姓卢了。原来你姓卢。当然。哎，哎，你笑什么？那还是我送你吧。你这样走，走到何年何月啊？不用了，我去我男朋友那儿。你送，恐怕不大方便吧？你男朋友，肖娜呀。他前一阵子来我公司拉投资，但毕竟是不成熟的学生团队。如果我没记错的话，贵公司是真意科技吧？这位甄先生，就公司层面来说，智一和真意同时在竞争新倩女幽魂的开发权。证明两家公司平起平坐。就个人来说，我男朋友是智一科技的主城和主策。不知道甄先生又在甄毅担当什么职位呢？我仅代表我男朋友，感谢你们当年的不投之恩。真是跟游戏里一模一样的脾气，有意思我空出了半个衣柜给你，你自己逛。等你收拾好了，我再收拾。你真的把房间让给我啦？我对我的自制力没信心。幸好我还可以去我父母家住，不然只能去公司打地铺了。
回修的人明天就到。哦。还好这些盒子没事儿，不然你们肖教授要抱着他哭三天。我觉得你这样说，你爹肖教授才会哭三天吧。那这些东西怎么办啊？收拾一下，放我那儿。这是手稿，找个袋子装一下。嗯。放心，你的吴冠中没事儿，徐悲鸿也没事儿。嗯，都说好了，暂时放在我学校外面的房子。好。那。这两袋东西放在哪儿啊？也没有太合适的地方，先放衣柜吧。那个，你说不住父母家，就在公司打地铺了，所以你今晚住在哪儿？我倒不介意在公司打地铺，不过这些字画是我父母收藏多年的，不能有闪失。你一个人在。我不放心，所以呢？我在这里看着他们好像看到了我们以后几十年的样子，很不错。出现的刚刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。还在生我的气吗？之前是我不对，我会在游戏里的老地方等你的。我给你杀一百遍，还不行吗在生我的气吗？之前是我不对，我会在游戏里的老地方等你的。我给你杀一百遍，还不行吗？这次你的铲屎官真的不理咱们了，女人真是麻烦啊！哎
也对了，有个人的账我还没算，差点忘了。依然，我手机里的视频是不是你删的？没有啊，怎么了？那就奇怪了，我手机里视频怎么突然不见了？哎，对了，香奈看了视频以后什么反应？我也不知道，不知道。是啊，他问我视频是在哪儿拍的，什么时候拍的，我就一五一十告诉他了。然后他让我删除了手机里的视频，就这样啊？嗯，就这样。那肖奈到底什么反应啊？他到底有没有看清贝贝贝的真面目？哎，不对，我们现在手机里一份视频都没了。他看到就好了，应该会明白的。说不定现在正在闹分手呢。会给我打电话、啊。喂，曹光，你找我什么事儿啊？明天上午十点，你和孟依然来学校南门，我有事情找你们。你这人什么态度啊？啊，你叫我们去就去，你以为自己什么人？偷拍我还传播视频，然后污蔑同学，你觉得你们是什么人？如果我明天早上没看到你们的话，后果自负。我听说曹光家挺有势力的，他是不是要找我们算账啊？你偷拍他视频是不对，可是本意又不坏呀。如果他是讲理的人，应该不会为难你的。你说曹光怎么会知道视频是我拍的呀？不会是肖奈告诉他的吧？对呀、啊，我怎么没有想到啊？肯定是肖奈向曹光求证了。娜娜，她相信我了。这铁证如山，还能不相信吗？不知道那个贝微微给他们灌了什么迷魂药。我居然现在才想到，真是笨死了。说曹光找我们是不是因为丢人啊？他被女生耍了，还被情敌找上门。这次一定是颜面扫地了，应该是吧？没事儿，等他来了，你给他道个歉，应该没事儿。曹光，你约我们过来，但是自己迟到了，让我们在大太阳底下等那么久。你也太狠心了吧！你应该知道我是来找你算账的，少用这种口气跟我说话。我本来就是这样说话的嘛。偷拍你的事情是我不对，但是我也不是故意的，我是正巧拍到的嘛。好，我给你道歉好不好？嗯，你就大人不计小人过，原谅我吧。曹光，娜娜的行为是不对，可是她本意是好的，她也是不想让你和肖奈被欺骗而已。孟依然，你喜欢肖奈对吧？想把肖奈从贝微微身边抢过来。这个我喜不喜欢没有关系，我只不过不想你和同学被欺骗而已。别再找这些冠冕堂皇的理由了，到底是因为什么你自己心里清楚。哦，还有，不论你再怎么努力，肖奈都不会青睐你这样愚蠢的人。你怎么跟女生说话呢？你应该庆幸自己是女生，要不然你觉得我会这么轻易放过你吗？娜娜。这件事到此为止，我不会再继续内疚。我警告你，管好你们的嘴。如果让我再听到有关于贝贝贝一点不利的言论，不管是不是从你们嘴里说出来的，我都会算在你们头上
，说到底还不是为了贝微微呗？没想到我们堂堂的一个大才子，竟然是个色令之婚的糊涂蛋，就会为了一个脚踏两条船的女生，竟然拼命维护啊！我刚才说的话你没听到吗？脚踏两条船是你自己说的，又不是我说的。那是我弄错人了。弄错了，不是贝微微吗？那是谁啊？不管是谁，跟你们都没关系。你们给我记住了，管好你们的嘴，否则别怪我不客气。你，好自为之吧。啊，还有，以后追男生可以。但是老用这种下三滥的手段，未免倒贴的也太难看了你下午也不用去上班啊？游戏进度不错，所以以后都不用加班了。你这是赶我走？怎么会啊？我怕我走来走去的打扰你工作嘛。你把电脑拿过来，好好在我边上坐着。没想到今天又见面了，卢伟，你还记得这里吗？我们结为侠侣后第一次打野图 BOSS， 好像就是在这儿。那次我们人少，其实很可能被团灭，最后还是你爆发。就是劝对。其实每次一起下副本，你总是一马当先，从来不需要人照顾我。我很怀念我俩并肩作战的那段时光。现在想想，只有和你，才是配合最默契的一对。这些话如果不是在游戏里，当着你的面儿，我是说不出口的。掉线了。
，以前的我身在福中不知福，现在绕了一圈，终于明白了，什么样的人才是最适合我的。人总是会犯错，我也做了很多错事。如果可以，真希望这一切都没有发生。但是现在应该也不晚。一个重新来过的机会，答应我好吗？我是一笑奈何。这怎么回事啊？追忆，逝水年华。我觉得追水无瑕一定被你气死了。你昨天碰见他了？是啊，他不知怎么从二喜那儿骗到了地址，在门口堵我，还骗我说知道了我的名字。我了解二喜。他就算真的跟我生气，也不会出卖我。于是我就随便炸了他一句，就留下来了。怎么不告诉我？解决太容易，就忘记了呗。夫人果然是从小被表白到大的，以后记得宝贝。为了公平起见，你也要报备。的确容易忘记，算了。我怎么觉得我就是传说中那种红颜祸水啊，总是碰上烂桃花。嗯，幸好我帮你收了。以笑奈何，原来就是肖奈。知一科技的主城跟主策，很了不起吗？在本少爷眼里，什么都不是。上次给你的文件，你都看了吧？你也知道，如果我们凭这些文件起诉你的朋友，那么你朋友的前途可就全毁了，恐怕还有牢狱之苦。你们到底想怎么样？只要你跟我们合作，拿到我们想要的东西，我们就可以不起诉。你们太看得起我了。肖奈所有的核心代码，都是由一百二十八位加密软件加密过的，以我的能力根本就破解不了。那如果有其他方面的信息，我们也是乐意接受的。那你怎么保证，真一不会起诉？除了这个。你没有别的选择。好，但是。
是就算你们知道了，你们也没有胜算。事在人为。志毅那边情况怎么样？那个人说，志毅的游戏现在有一个致命的缺点，就是游戏运行的时候占用内存非常大。但是肖奈正在开发一款优化工具，一旦开发完毕并应用到游戏中，能极大的减少内存的用量。他们开发成功？应该是有把握的。他们说九月十五号就能完成。那。那就不能让他们成功。可是我们的人似乎不是很关键的位置，呃，可能不能搞成破坏。制衣那边不行。那如果封腾演示会的日期提前呢？对呀、啊，反正我们的 demo 已经完成了，那我就先去试试。任总，嗯，啊，甄经理，爸。公司是不是在竞争新倩女的开发权？啊，先去忙吧。哎，今天可是周末呀，甄大少爷怎么有空来公司玩啊？爸，我是认真的。公司是不是在竞争新倩女的开发权？你到公司多久了？啊，到现在才想到问这个问题啊？我倒要问问你了，你什么时候能够真正的安下心来，替我好好的关心一下公司啊？就现在啊，爸，我要加入这个项目，我保证把智易科技给比下去，拿下游戏开发权。你，你就别给我添乱了，爸，你怎么这样啊？我可是倩女幽魂骨灰级玩家，而且我们公司谁能比我更懂这款游戏？这个项目我非加入不可。我一定要把肖奈打得落花流水。你是认真的？我不能再认真了，爸。好啊，我儿子终于长大了，啊公司花这么多钱请你们来，就给我做出这么一个东西来。经理，您是觉得我们有哪些地方需要改进的吗？你们玩过《倩女幽魂》这款游戏吗？玩过。玩了多久？大部分都一年多了。一年多是怎么玩的？每天就是进游戏溜达一下就出来是吗？作为一个倩女幽魂资深的玩家，我告诉你们，你们做的这个 demo 根本没有办法吸引我，更别说网络更多的玩家。人物造型平庸，人物技能模糊，场景就太粗糙了。创意，我根本没看到。经理。那您的意思是，我玩这款游戏很多年了，有一些自己的心得跟想法，你们照着我说的改。经理，咱们还有一个月就要竞标了，现在改的话，恐怕时间来不及。我不要听到“来不及”这个话。加班费五倍，如果人手不够，立即招。
年龄都非常小。这画的是鬼吗？少爷原来一直都是深藏不露啊。少爷现在的样子很有甄总您的风范啊。甄总您教育的好，少爷将来必成大器啊。这个事情办得怎么样？啊，正好有个好机会，稍微一操作，简直天衣无缝。陈总啊，做得好啊！啊，但是少爷的某些设想，可能就来不及实现。他多的是机会可以发挥，等这个项目拿下来。有的是时间让他去发挥了，不过我们的计划不能告诉他，我怕影响他的情绪。哎，我明白。嗯，你请。那个，嗯，老三帮我买吃的去，还没回来呢，我快饿死了。有什么吃的门口停停。车去有松鼠爱吃，自己拿去。多谢，拿去。钱还剩多少啊？给我们把房都买了吧！啊，哎，我说梅哥啊，你这土豪长期躲在我们这帮无产阶级当中，到底是为哪一番啊？嗯，是政委哥哥，这个现在是和谐社会，要讲的是以理服人。你们，你，你们不能动手啊！我们是同一阶级的，你不能站在人民的对立面。对，就是。在干啥呢？欺负美人师兄呢？去看看。把他给我弄来来来来。来来来来。你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，当年念书的时候，你一个土豪向我一个穷学生借钱呀？你一借就借好几十，有花光一分吗？是我愿意啊！我当时真穷啊！想当年，我背着我爸报考清大，一个月只有六百块钱。早知道地主有老三个杀人吗？我才不来呢！我管你来不来呢，抓住他！好梅师兄真看得起你，居然把你和沙尘暴相提并论。给愚公，顺便告诉好梅，我记住了
。兄弟们，我发现这附近有家火锅店特别的棒，特别的好吃，而且啊，物美价廉。我呸！吃这种廉价的火锅，简直就是侮辱我梅哥的两套房子。嗯，要吃最贵的，最贵的。喂喂，师妹，你想吃什么呀？只要是贵的就可以吧。嗯。你你们这群里就没一个好东西。那就吃海鲜啊，海鲜最贵，随便点点就得几千块，完全符合土豪哥的身份。嗯。那就海鲜了，附近那家夜排档怎么样？瞧你们那点出息啊！什么叫做高大上啊？海鲜大排档到处能够吗？是吗，梅哥？可不是，对呀、啊，是啊。哎，老三，你见多识广啊！来，选一地儿，咱上哪敲诈梅哥去？五分钟后，大家会去开个会。水滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。重。